हेलो एवरीवन वेलकम टू वाईफाई एजुकेशन वाईफाई एजुकेशन की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पोस्ट जे इलेक्ट्रिकल का पेपर ये पेपर 8 अप्रैल 2018 को कंडक्ट करवाया गया था इस वीडियो में हम जो भी इस पेपर में जीके के रीजनिंग के मैथ के इंग्लिश के और हिंदी के क्वेश्चन आए थे लगभग फिफ्टी क्वेश्चन आए थे उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में सो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिए ये वीडियो आपके जो आगे होने वाला है हरियाणा एस एस का एग्ज़ाम है उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी सो लेट स्टार्ट द वीडियो इसमें जो पहले वाले पचास क्वेश्चन आए थे वो टेक्निकल थे हम डिस्कस करेंगे ओनली रीजनिंग मैथ इंग्लिश जीके और हिंदी इसमें फर्स्ट जीके का क्वेश्चन आया था हरियाणा वीर एंड शहीदी माइल डायर डॉम डे इज सेलिब्रेटेड ऑन हरियाणा वीर एवं शहीदी दिवस कब मनाया जाता है हरियाणा वीर एवं शहीदी दिवस मनाया जाता है तेईस सितंबर को इसका राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन तेईस सितंबर ट्वेंटी सितंबर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया था नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इकोनॉक्स एन आर सी इज़ लोकेटेड इन विस्ट डिस्ट्रिक्ट नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इकोनॉक्स किस जिले में स्थित है नेशनल रिसर्च सेंटर है ये लोकेटेड है हिसार में सो इसका राइट आंसर है हिसार जिला फर्स्ट ऑप्शन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया था वेन रिड द जाट गैजट न्यूज़ पेपर स्टार्ट जाट गजट अखबार कब शुरू हुआ जाट गजट अखबार शुरू हुआ था 1916 में इसका राइट आंसर है थर्ड ऑप्शन 1916 उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हाउ मेनी टाउन्स आर देर इन हरियाणा हरियाणा में कुल कितने कस्बे हैं हरियाणा में टोटल कस्बे हैं एक इसका राइट आंसर है सेकंड ऑप्शन 154 उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कोच ऑफ हरियाणा वाज अवार्डेड द्रोणाचार्य अवार्ड इन टू हरियाणा के किस कोच को वर्ष दो में द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया है यह द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया है महावीर सिंह फोगाट को इसका राइट आंसर है सेकंड ऑप्शन महावीर सिंह फोगाट उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट सॉरी इन करेक्ट निम्न में से कौन सा यो युगम है सही सुमेलित नहीं है इसका सही आंसर है फोर्थ ऑप्शन जोगीश्वर ब्रह्मा जोगीश्वर ब्रह्मा उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्टी क्वेश्चन फेमस इंडियन शेफ संजीव कपूर वॉज बॉर्न इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा प्रसिद्ध भारतीय शेफ संजीव कपूर का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था शेफ संजीव कपूर का जन्म हुआ था अंबाला में इसका राइट आंसर है थर्ड ऑप्शन अंबाला उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाईएस्ट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ मॉर्निंग हिल्स इज नोन एज मॉर्निंग पहाड़ी का उच्चतम बिंदु कहलाता है मॉर्निंग पहाड़ी का उच्चतम बिंदु कहलाता है करो पीक इसका राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन करो चोटी उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्टी क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स पर्सन इज फेमस एज नवाब ऑफ नजफ नजफगढ़ निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी नजफगढ़ का नवाब से नाम से जाना जाता है नजफगढ़ का नवाब से जाना जाता है वीरेंद्र सहवाग इसका राइट आंसर है फोर्थ ऑप्शन वीरेंद्र सहवाग उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्सटी क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स इज सेलिब्रेटेड एज राजा नाहर सिंह महल इन गुड़गांव निम्न में से कौन सा त्यौहार गुड़गांव में राजा नाहर सिंह के महल में मनाया जाता है ये फेस्टिवल है कार्तिक कल्चरल फेस्टिवल इसका राइट आंसर है फोर्थ ऑप्शन कार्तिक कल्चरल फेस्टिवल उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राव तुलाराम राम बिलोंग टू राव तुलाराम का संबंध है राव तुलाराम का संबंध है रिवाड़ी से रिवाड़ी एक शहर है हरियाणा में वहाँ से बिलोंग करते हैं राव तुलाराम इसका राइट आंसर है थर्ड ऑप्शन रिवाड़ी उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी वॉज एस्टाब्लिश्ड बाय फिरोज शाह तुगलक फिरोज शाह तुगलक ने कौन से शहर की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने स्थापना की थी हिसार शहर की इसका राइट आंसर है सेकंड ऑप्शन हिसार उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्सटी थर्ड क्वेश्चन हु मंग द फॉलोइंग हैड नेवर सर्व्ड एज गवर्नर ऑफ हरियाणा निम्न में से कौन हरियाणा के राज्यपाल नहीं है इसका राइट आंसर है फोर्थ ऑप्शन राव वीरेंद्र वीरेंद्र सिंह फोर्थ ऑप्शन राव वीरेंद्र सिंह राव वीरेंद्र सिंह हरियाणा के गवर्नर नहीं रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्सटी क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज फ्रॉम द एडजॉइनिंग एरियाज ऑफ ईस्टर्न हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश पूर्वी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के निकटवर्ती क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सी नदी बहती है ये नदी है यमुना नदी इसका राइट आंसर है फोर्थ ऑप्शन यमुना रिवर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्सटी फिफ्थ क्वेश्चन इन विच ईयर नो केम इन टू एग्जिस्टेंस एज द ट्वेंटी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा नोह को हरियाणा के बीसवें जिले का दर्जा किस वर्ष मिला ये दर्जा मिला था 2005 में इसका राइट आंसर है सेकंड ऑप्शन 2005। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 
विच ऑफ द फॉलोइंग जिमनास्ट आर बिलोंग टू द स्टेट ऑफ हरियाणा निम्न में से कौन सा जिमनास्ट हरियाणा राज्य से संबंधित है ये जिमनास्ट है निर्मला गुलिया एंड संध्या थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर है निर्मला गुलिया एंड संध्या उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्सटी सेवन क्वेश्चन द फाउंडर ऑफ विशाल हरियाणा पार्टी ऑफ हरियाणा हरियाणा में विशाल हरियाणा दल के संस्थापक कौन हैं ये संस्थापक हैं राव वीरेंद्र सिंह इसका राइट आंसर है सेकंड ऑप्शन राव वीरेंद्र सिंह उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्सटी क्वेश्चन अरेंज द फॉलोइंग चीफ मिनिस्टर इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर निम्नलिखित तो मुख्यमंत्रियों को क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए इसका राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन इनमें से सबसे पहले मुख्यमंत्री बने थे श्री भगवत दयाल शर्मा उसके बाद बने थे श्री राव वीरेंद्र सिंह उसके बाद श्री बंसी लाल और लास्ट में अब भी हैं जो कि रिसेंटली भी हैं वो हैं श्री मनमोहर लाल खट्टर मनोहर लाल खट्टर प्रेजेंट में भी यही चीफ मिनिस्टर हैं हरियाणा के ये भी याद रखिए सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन फोर उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्सटी नाइन्थ क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ गवर्नर ऑफ हरियाणा एंड देर टेन ओर इज इन करेक्ट निम्न में से हरियाणा के राज्यपाल और उनके कार्यालय का कौन सा युगम गलत है ये युगम गलत है ओ पी वर्मा का सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ओ पी वर्मा टू थाउजेंड फाइव से लेकर टू थाउजेंड सेवन ये गलत है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवेंटी एथ क्वेश्चन सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बोफेलोज इज इन सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बोफेलोज स्थित है ये इंस्टीट्यूट लोकेटेड है हिसार जिले में सो so, इसका राइट आंसर है थर्ड ऑप्शन हिसार उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवेंटी फर्स्ट क्वेश्चन द हॉट वाटर स्प्रिंग्स विच इज हेल्पफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्किन डिसीज इज स्टेटेड एट चर्म रोग उपचार में सहायक गर्म पानी का कुंड कहाँ स्थित है ये स्थित है सोहना में इसका राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन सोहना उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवेंटी सेकेंड क्वेश्चन मिस वर्ल्ड 2017 टाइटल होल्डर मानुषी शेलर इज डैश इंडियन वुमेन टू विन दिस टाइटल मिस वर्ल्ड 2017 बनी मानुषी शेलर यह खिताब जीतने वाली भारत की डैश महिला है ये भारत की महिला है सिक्स इसका राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन सिक्स उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेवेंटी क्वेश्चन हु इज द करंट चेयरपर्सन ऑफ हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड का वर्तमान अध्यक्ष कौन है ये अध्यक्ष हैं पी के दास इसका भी राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन पी के दास उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवेंटी फोर्थ क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट हैड बैंड द यूज ऑफ डर्टी पेट कॉक एंड फर्नेस ऑयल इन ऑल द फॉलोइंग स्टेट ऑन ट्वेंटी फोर्थ अक्टूबर इफेक्टिव फ्रॉम फर्स्ट नवंबर टू थाउजेंड एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट ने 24 अक्टूबर को निम्नलिखित में से सभी राज्य राज्य में डर्टी पेट कोक और फर्नेज का प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया है किस स्टेट को छोड़कर यह प्रतिबंध नहीं लगा है मध्य प्रदेश में सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन मध्य प्रदेश उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिरोज शाह तुगलक हैड फाउंडेड हिसार सिटी इन फिरोज शाह तुगलक ने हिसार शहर की स्थापना कब की थी ये स्थापना की थी तेरह में सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है तेरह एडी थर्ड ऑप्शन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवेंटी सिक्स क्वेश्चन हु बिकम कर्नाटका फर्स्ट वुमेन पुलिस चीफ कर्नाटका की पहली महिला पुलिस प्रमुख कौन बनी थी ये फर्स्ट वुमेन पुलिस चीफ बनी थी इनका नाम है नीलमणि एन राजू इसका राइट आंसर है थर्ड ऑप्शन नीलमणि एन राजू उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवेंटी क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन पेंसिल निम्न में से कौन सा उपयोग होता है पेंसिल बनाने में पेंसिल बनाने में उपयोग होता है ग्रे फाइट सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सेकंड ऑप्शन ग्रे फाइट उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवेंटी एट्थ क्वेश्चन द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया इज भारत में पहला अंग्रेजी समाचार पत्र है भारत में पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर है बंगाल गैजेट द बंगाल गैजेट इसका राइट आंसर है सेकेंड ऑप्शन द बंगाल गैजेट उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवेंटी क्वेश्चन द स्टेट हैविंग द लार्जेस्ट एरिया ऑफ फॉरेस्ट गवर इन इंडिया इज भारत में सर्वाधिक वन आवृत क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है ये राज्य है मध्य प्रदेश एम पी ए ऑप्शन जो फर्स्ट ऑप्शन है ये सही है मध्य प्रदेश नेक्स्ट क्वेश्चन है एटीएथ क्वेश्चन ये रीजनिंग से आया था नीलेश मूव्ड टूवर्ड्स नॉर्थ नीलेश सबसे पहले गया नॉर्थ की तरफ उसके बाद उसने लेफ्ट टर्न ली ही टुक लेफ्ट एंड देन अगेन लेफ्ट उसने पहले एक टर्न ली लेफ्ट की तरफ और उसके बाद फिर लेफ्ट टर्न ली उसके बाद टर्न टू राइट एंड देन फाइनली टर्न टू राइट एक बार फिर उसने राइट लिया और उसके बाद एक राइट और लिया इन्होंने पूछा है अब किस फेस में डायरेक्शन में फेस कर रहा है नीलेश 
निलेश अब यहाँ पर खड़ा है उसका क्या फेस होगा उसका नॉर्थ नॉर्थ की तरफ फेस होगा सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन नॉर्थ नेक्स्ट क्वेश्चन आया था एक सीरीज से इन्होंने सीरीज गिवन है इन्होंने पूछा है इस ब्लैंक में क्या आएगा फर्स्ट देखते हैं हम लॉजिक क्या लगा है फर्स्ट वन है टू है थ्री है फोर है यानी कि इसके बाद क्या आएगा फाइव आएगा पाँचों में है चारों में है सॉरी उसके बाद ई है उसके बाद डी है सी है बी है यानी कि इसके बाद आएगा ए दो ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए फर्स्ट और फोर्थ फर्स्ट और फोर्थ में ए है ही नहीं यानी कि ये तो आंसर कभी हो ही नहीं सकते हमारा उसके बाद यहाँ पर हमारा नाइन है यहाँ पर एट है सेवन है यहाँ पर और उस, उसके बाद यहाँ पर सिक्स है उसके बाद एक क्या आएगा फाइव आएगा यानी कि ऐसा ऑप्शन कौन सा है जिसमें दो फाइव आ रहे हों ऐसा ऑप्शन एक ही है थर्ड ऑप्शन है यो सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी क्या बन गया हमारा थर्ड ऑप्शन फाइव फाइव ए सेवन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एटी सेकेंड क्वेश्चन चूज द वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट उसको चुनो जो शेष से भिन्न है इसमें भिन्न है स्नो वाइट स्नो वाइट इसका राइट आंसर है हमारा फर्स्ट ऑप्शन स्नो वाइट उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया था एक कोडिंग डिकोडिंग से वो देखते हैं क्या कहता है बायोलॉजी बायोलॉजी को क्या लिखा जाता है वन टू थ्री फोर थ्री सिक्स सेवन उसका कोड दिया है बायोलॉजी का इन्होंने पूछा है गूगली का क्या कोड होगा सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए जी जी का कोड क्या है जी का कोड है सिक्स यानी कि यहाँ पर सिक्स होगा जी का कोड सिक्स सभी में है ठीक है कोई भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हुआ उसके बाद ओ का कोड देखिए क्या है ओ का कोड थ्री है थ्री कोड देखिए यानी कि हमारे पास दो थ्री आने चाहिए दो थ्री किस में है इसमें है इसमें नहीं है ये एलिमिनेट हो गया थर्ड और सेकेंड ऑप्शन एलिमिनेट हो गए उसके बाद दो ऑप्शन ही ऐसे बचे हमारे पास और उसके बाद हमें जी का अगेन कोड पता है सिक्स आएगा उसके बाद सिक्स इसमें दो सिक्स नहीं है तो हमारा आंसर ही क्या बन गया फोर्थ ऑप्शन सिक्स थ्री थ्री सिक्स फोर सेवन ये होगा गूगली का कोड उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एट्टी फोर्थ क्वेश्चन इज द टेरेंगल विद साइड थ्री सेंटीमीटर फोर सेंटीमीटर एंड फाइव सेंटीमीटर आर राइट एंगल ट्रेंगल एक त्रिभुज की बुझाएँ तीन सेंटीमीटर चार सेंटीमीटर पाँच सेंटीमीटर हैं तो क्या वह है समकोण त्रिभुज है ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है क्योंकि राइट एंगल ट्रैंगल की एक प्रॉपर्टी होती है परपेंडिकुलर स्केयर इज इक्वल टू हाइट स्केयर प्लस बेस स्केयर यानी कि एक प्रॉपर्टी होती है जो ये अगर आपकी स्टेटमेंट में फॉलो करती है तो आपकी जो स्टेटमेंट गिवने है वो सही है यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है तीन सेंटीमीटर है एक एक चार सेंटीमीटर है और एक साइड है पाँच सेंटीमीटर आप थ्री का स्केयर कीजिए फोर का स्केयर कीजिए और दोनों को ऐड कीजिए यानी कि नौ प्लस सिक्सटीन कहाँ कितना हो जाएगा ट्वेंटी फाइव फाइव के एक कुल आएगा अगर आपकी ये प्रॉपर्टी वैलिड होती है तो आपकी हंड्रेड स्टेटमेंट सही होगी सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा फर्स्ट ऑप्शन येस ये एक राइट एंगल ट्रैंगल है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इवेल्यूएट सिक्स मल्टीप्लाई ब्रैकेट फाइव प्लस फोर ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है बिल्कुल इजी क्वेश्चन है फाइव प्लस फोर नाइन नाइन इंटू सिक्स करेंगे फोर्टी फिफ्टी फोर आ जाएगा आपका आंसर फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी डायगनल डज स्केयर हैव वर्ग कार में कितने विकर्ण होते हैं यहाँ डायग्राम में देखिए कितने विकर्ण हैं एक तो ये वाला हो गया एक ये वाला हो गया यानी कि दो ही बन सकते हैं इससे ज़्यादा नहीं बन सकते एक स्केयर में सो so, हमारा राइट right आंसर क्या हो गया फर्स्ट ऑप्शन टू उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एटी सेवन्थ क्वेश्चन द फैक्टर्स ऑफ इकतालीस सौ नड़िनवे आर इकतालीस सौ नड़िनवे के गुणक हैं इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको ऑप्शन से करना होगा इस टाइप का क्वेश्चन तेरह सभी में गिवन है सभी ऑप्शन में तेरह को डिवाइड करके देखिए इकतालीस सौ नड़िनवे से होता है बिल्कुल होता है उसके बाद सतारह के मल्टीपल डिवाइड करके देखिए वो भी होता है और उन्नी भी डिवाइड होगा इकतालीस सौ नड़िनवे से लेकिन अगर आप तीन को या इक्कीस को डिवाइड करके देखेंगे इकतालीस सौ नड़िनवे से तो वो पॉसिबल नहीं है यानी कि पॉइंटों में आएगा आंसर इसलिए ये फैक्टर नहीं हो सकते थर्ड और सेकेंड ऑप्शन इसलिए हमारा आंसर क्या बनेगा फर्स्ट ऑप्शन तेरह सतारह और उन्नीस फर्स्ट ऑप्शन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एसिड एक एसिड क्या करता है एक एसिड नीले लिटमस को लाल बनाता है सो so, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा फर्स्ट ऑप्शन टर्न्स ब्लू लिटमस रेड नीले लिटमस को लाल बनाता है एक एसिड उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एटी नाइन्थ क्वेश्चन द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज मास्तिक का सबसे बड़ा भाग है ब्रेन का सबसे बड़ा भाग है सैरे ब्रह्म सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा सेकेंड ऑप्शन सैरे ब्रह्म उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइन्टी क्वेश्चन ऑन कवरिंग हाफ पोर्शन ऑफ अ लेंस विद अ ब्लैक शीट एक काली शीट के द्वारा लेंस के आधे भाग को ढकने से क्या होता है ये एक इमेज बन जाती है सो so, इस क्वेश्चन का
कम चमक की पूरी छवि बनाती है कम चमक की पूरी छवि बनती है सेकंड ऑप्शन है हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइन्टी क्वेश्चन इंग्लिश के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए नाइन्टी क्वेश्चन है हमारा सप्लाई सूटेबल आर्टिकल आर्टिकल फिल करना है इस क्वेश्चन में हमें आई सॉ डैश ओल्ड यूरोपियन येस्टडे जब भी कोई बॉवल यूज हुआ हो उसके आगे हम एन यूज करते हैं यहाँ पर ओल्ड यूज हुआ है ओ एक बॉवल है इसलिए हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर होगा एन सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर हमें फिल करनी है प्रेपोजिशन वी हैड लंच डैश द स्कूल इसमें सही प्रेपोजिशन फिल होगी आफ्टर इसका राइट आंसर है हमारा फर्स्ट ऑप्शन आफ्टर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइन्टी थर्ड क्वेश्चन गिव वन वर्ड सब्सटीट्यूशन वन वर्ड सब्सटीट्यूशन हमने चुनना है इसमें से क्वेश्चन है डैश इज अ फ्यूर ऑफ डॉग्स जब कुत्ते से डर लगने लगता है उस कंडीशन को क्या कहते हैं उसको कहते हैं काइनोफोबिया सो so, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है काइनोफोबिया एक होता है हाइड्रोफोबिया जब पानी से डर लगता है तो उसको आई थिंक कहते हैं हाइड्रोफोबिया ये भी याद रखिए सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा फोर्थ ऑप्शन काइनोफोबिया उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइन्टी फोर्थ क्वेश्चन सेलेक्ट द वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग दैट इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग ऑफ द वर्ड इन कैपिटल लेटर्स यानी कि हमें चुनना है सोनोनियम वर्ड है हमारा एबिस एबिस का अर्थ होता है किसी डेप्थ में जाना किसी डूंगाई में जाना काफ़ी डूंगाई में जाना उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं एबिस सो so, यहाँ हमारा ऑप्शन सही है इसके लिए सोनोनियम डेप्थ सेकेंड ऑप्शन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग दैट इज ऑपोजिट यानी कि यहाँ पर हमने चुना है एंटोनियम वर्ड है हमारा एंजलिक एंजलिक का अर्थ होता है दिव्य दिव्य और इसके लिए हमारा ऑपोजिट वर्ड है डायबोलिकल डायबोलिकल हम वर्ड यूज कर लेते हैं किसी राक्षस के लिए किसी दोषपूर्ण के लिए इसके लिए हमारा हमारा जो एंटोनियम बनता है ये सही बनेगा डायबोलिकल क्योंकि एंजलिक का अर्थ होता है एक दिव्य संत टाइप के जो लोग होते हैं दिव्य होते हैं बट हम डायबोलिकल यूज करते हैं एक राक्षस के लिए सो so, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है थर्ड ऑप्शन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइन्टी सिक्स क्वेश्चन निम्न में से कौन सा कर्मधार्य समास का उदाहरण है कर्मधार्य समास का उदाहरण है प्रदनात्मक सो so, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा सेकंड ऑप्शन प्रदनात्मक उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइन्टी क्वेश्चन वाक प्लस ईश की संडी है जब हम वाक प्लस ईश को मिला दें तो क्या बनता है ये वर्ड बनता है वागीश सो so, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा सेकंड ऑप्शन वागीश उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गाल बजाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है गाल बजाना मुहावरे का सही अर्थ है डिंग हंकना सो so, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा फोर्थ ऑप्शन डिंग हंकना हंकना उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइन्टी क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है पैर में सिर मस्तक तक वाकेश के लिए एक शब्द है पैर से सिर तक एक वाक यूज करते हैं वाक्यांश बोलते हैं जिसे वो कौन सा वाक्यांश है इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं अपाद मस्तक इसका राइट आंसर है हमारा फर्स्ट ऑप्शन अपाद मस्तक उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लास्ट क्वेश्चन हंड्रेड क्वेश्चन बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है बैठक शब्द में प्रत्यय लगा है क जो लास्ट में लगा हुआ है क ये है प्रत्यय इसलिए हमारा राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन क सो so, ये था हरियाणा जेई का पेपर जो हमने डिटेल में डिस्कस किया लगभग हमने 50 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं इस वीडियो में अगर आप चाहते हैं मैं इसका पेपर मैकेनिकल का भी इस टाइप के और भी वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग टेक केयर गुड बाय